again. It's just us, so we're not getting user in here. Okay, well that's good thing you know you need to do so. Yeah, because it was a quiet night last night. I go home early ish. I will try to be an interpreter when they bring me some uh, paper and Thank pen. You. Hola, bon dia, bon, bon dia, bona tarda. Eh, benvinguts a una nova roda de premsa de la pel·lícula, probablement la darrera pel·lícula en secció oficial de la competició d'aquest any, el Color Out of Space, eh, una pel·lícula que tenia moltes ganes de tenir a Sitges i sobretot tenir moltes ganes de la tornada a Sitges d'un director mític per a aquest festival, Richard Stanley, Welcome to Sitges again, with a movie, this is a green With a fiction movie. <laughs> wow. Because we are very happy, and everybody uh, remember hardware in the festival, in, uh, a big hit That's here, uh, a cool movie now, an important film for a lot of people who love the fantastic films, and Das Devil, and this incredible yeah. movie. Also. from 1990. From yeah, the, and, now, years ago. <laughs> and now Color yeah. Out of Space. <laughs> Welcome to Sitcher, Richard. That's okay. just awesome being back. It feels like a family reunion, <laughs> or a chance to go out and surf with my friends. Thank you, Richard. Per al Richard, l'Àngel li ha preguntat que li ha donat la benvinguda i ha esmentat Hardware, ha esmentat Dust Devil i el Richard diu que aquesta la tornada a Sitges és com una reunió familiar. Com fèiem a les altres rodes de premsa, combinarem castellà i català en les respostes. I have some questions, actually, if you don't mind, guys. Well, yeah, of course. Jo li preguntaré ara al Richard, veient la pel·lícula, tots tenim curiositat que el Richard no ha treballat en molts anys en un llarg de ficció, sí que ha fet documentals, sí que ha fet un curt extraordinari que vam tenir a la fi del món, però, clar, voldríem saber com finalment, després de tots aquests anys, s'ha originat aquest projecte, és a dir, com va arribar a les seves mans. És veritat que s'ha estat so many, many years without a ficció, long feature, from Richard Stanley. Obviously, you made that fantastic documentary, the incredible, extraordinary short film, End of the World, that we had here on 35mm, we remember that screening. But it's true that people is really definitely uh, curious about, uh, after so many years, how this project originated, how, how finally arrived uh, to your hands. Well, I think there are two factors involved. Firstly, um, we are living through a period when um, there is a boom for horror, sci-fi, and genre films. There are more genre movies being made and released now than ever before in my lifetime. And this is some kind of symptom of this period in history. I think it may reflect um, the anxieties of the public, but I know that there were over 700 horror movies released last year alone, and um, this is one reason why there's so much more content and also of a higher standard than I've ever seen in my life. Mm -hmm. um, many great movies that I'm personally very, very keen to watch. Mm -hmm. So um, I, I'm very fortunate to be um, part of this wave. And um, the second reason, I think, is just blind luck. <laughs> um, there's always some element of, um, of luck about um, filmmaking. Um, in this case, I had many screenplays, and there was a, a, a lucky chance that Nicolas Cage happens to be a big fan of H.P. Lovecraft. Sí. Té dos... Uh, uh... Hi ha dos factors. El primer és el boom que s'està produint ara de continguts de terror i de ciència ficció i de fantasia. Se'n fan més que mai i potser perquè reflexen l'ansietat i l'angúnia dels temps que vivim. Sembla ser que l'any passat n'hi va haver com a mínim unes 700 estrenes a les diferents formats i plataformes i, diguéssim, els diferents models d'exhibició de pel·lícules de terror, n'hi ha molt contingut i, a més a més, diu el Richard, que a més és contingut d'una qualitat molt alta, amb uns estàndards molt alts. I a més està molt content de ser part també d'aquesta nova onada 
de cinema de terror. I després l'altre ha estat principalment a sort, és a dir, ell li anaven arribant guions i tal, i va tenir la sort que aquest a més, Nicolas Cage, resulta que és fan de Lovecraft, amb la qual també ha estat la sort. A superstitious part of me might think it has something to do with Lovecraft's Elder Gods, with these ancient deities that are trying to make a big publicity push and reintroduce themselves back into our culture. Lovecraft has never been more popular than he is now, almost 100 years after his death. Yeah, sure. També potser la superstició que li diu que potser aquestes deïtats, aquests déus del món de l'Ovecraft potser estan fent pressió per tornar a la nostra cultura, crec que és molt interessant això, i és veritat que l'Ovecraft 100 anys després de la seva mort no havia estat mai tan popular. Yeah, despite not being backed by any corporate power and not being deliberately promoted by anyone, Lovecraft's work has, reached, has saturated human culture okay. all over the world, from Africa to Japan to Russia. Children know what uh, to identify Cthulhu. <laughs> um, they know the Necronomicon, the black book that Lovecraft created, even if people are not aware that he is the man who created these ideas. The, uh, these concepts uh, are familiar throughout the planet Earth and throughout our 21st century culture. Uh -huh. Doncs sí, aunque nunca ha tenido un departamento de promoción o nunca ha sido promocionado de una manera masiva, la cultura actual, la cultura mundial está, o global en este caso, está saturada de referencias de Lovecraft. Dice Richard que desde África hasta Rusia, por todo el mundo, cualquier persona puede identificar inmediatamente a Tulu y a la vez a su creador, en este caso a a H.P. Lovecraft, es decir, es, una, es, una, es un conocimiento global de, de su obra. Uh, you can, I'll, I'll have a couple more. <laughs> Then we'll let them. Uh, there is, le, le preguntaré ahora a Richard también sobre eh, dos cuestiones muy concretas de la película que creo que ahora, cuando se ha visto por parte de la, de la prensa, han sido destacadas, uh, que son... Una es la, la fotografía y la música de la película. La, yo creo que son muy concretas y me gustaría saber cómo Richard ha trabajado tanto con el director de fotografía como con el compositor, porque parecen orgánicamente, sin querer hacer un chiste de que sea orgánico, porque la película tiene un terror también muy orgánico, eh, cómo ha podido trabajar con ellos y desde cuándo ya ha trabajado con ellos y si ha trabajado con ellos muy cercanamente. One of the, one of the uh, uh, probably high points of the movie, and it was pointed out by the, some journalists that I spoke with after the, uh, the screening, are the music and the uh, cinematography. And I would like to know if you could elaborate a little bit how you work with the, your DOP and your composer, because it feels very organic for the movie. And I, I say, I'm not, I don't want to joke about the organic thing, but it, it looks pretty organic into the movie. Did, did you actually start it? You, you were thinking about these two guys, are the guys for the music and the, and the photography? Um, well, Steve Annis, who um, was the DP on the film, um, was someone we arrived at after searching through a, a, a lot of different candidates for the job. We, have a, we kept a, keep a very high um, technical standard for the film, and um, we knew that, um, above all else, the movie needed to be beautiful. Mm -hmm. I think you know, beauty knows no morality. Uh, it's a terrible and horrible and cataclysmic things can still be absolutely gorgeous. Yeah. So we, we knew that it had to be um, mesmerizingly beautiful. And, um, yeah, Colin Stetson's um, audio contribution also is influenced by um, the unifying idea behind um, both the sound and picture, is to try to create the impression of something which is beyond our perception, an ultra-dimensional um, intrusion into our three-dimensional reality. And um, this um, leads us to logically to some ideas like um, on the color spectrum, the limits of the human um, visual spectrum are infrared and ultraviolet. If we are dealing with something which we cannot perceive, uh, a fourth dimensional or ultra dimensional thing that we, is beyond our ability to see, I think to us it would appear as a, an ultraviolet blur or an ultraviolet smoke. We were thinking a gas with fingers even. And um, on the sound front, this points us towards um, ultrasound and infrasound towards very high-pitched frequencies and um, very, very low-pitched bass. So um, yeah, this 
helped us to um, create a unified sense of what this um, ultra-dimensional alien pre um, presence was going to look and sound like. Wow. I'll try to translate that. No, no, okay. <laughs> <laughs> An ultra-dimensional <laughs> alien. Yeah, I, I think I get it. The, um, Stefan is el director de el director de fotografía. Eh, bueno, le llegó a él después de haber buscado eh, muchos eh, otros otros candidatos eh, y también lo que tiene además eh, eh, también estuvieron buscando una manera de cómo cómo mostrar la belleza pero teniendo claro que la belleza no tiene moral. Es decir, puede haber cosas eh, extraordinariamente bellas, muy bonitas, pero que pueden provocar efectos catastróficos. En el caso de, eh, de lo que era eh, Colin Stepson, que era el, el músico, estaba influenciado, bueno, el, sobre todo ellos lo que querían hacer era fusionar sonido y, e imagen de una manera que la gente pudiera eh, percibir aquello que está más allá de la percepción. Es decir, eh, pone los ejemplos de lo que es la visión o el sonido. Ahí tenemos infrarrojos y tenemos eh, eh, ultravioleta. En el caso del sonido tenemos ultrasonidos y tenemos infrasonidos. Entonces, ¿cómo crear esa imagen, perdón, ese sonido de cómo sería eh, una presencia, en este caso alienígena, que nos atacara a través de la cuarta dimensión? Entonces, Utilizando esa fotografía y ese sonido, se intenta buscar una manera en la cual tú estés percibiendo aquello que es imperceptible. Dice, eh, se utilizaron sonidos muy bajos eh, y a la vez, eh, eh, digamos que las imágenes tuvieran la impresión de que, por ejemplo, eh, utilizando humo, utilizando ese blur, esa especie de imagen distorsionada para crear ese, esa posible invasión antes de que sea perci perci percibida por el ojo humano, más o menos. <risa> More or less. Uh, the other question I had is that, uh, le quería preguntar también que eh, es cierto, todo el mundo siempre dice, por fin tenemos una película de Richard Stanley de ficción de, eh, después de tantos años, a pesar de haber hecho otras cosas como un magnífico documental o un, o un magnífico corto. Pero viéndola, claramente es una película de Richard Stanley. Es interesante también preguntarle cómo ha mantenido eh, esa constante artística que puede ser perceptible tanto desde Dust Devil una película hecha hace más de dos décadas hasta eh, Colorado Space. Uh, it's true that again, everybody is it's, uh, it's really interested that uh, about the fact that uh, this is your first movie, first fiction long feature in many many years. But when you watch it, and also uh, some of the journalists that watch it, they uh, they actually uh, uh, agree with this. It definitely feels like a Richard Stanley movie. So how how you have been how could you have been so consistent in some specific uh, uh, artistic elements from Dust Devil to uh, Colorado Space? Because it feels like a Richard Stanley movie. Yeah, I don't think I have changed very much in the last many years. And uh, much of these, um, the 20 or 30 years that I've been away, I've been living on top of a mountain in the Pyrenees, as far away from the human race as possible. <laughs> so I, I don't think I've been very heavily influenced by um, the passage of time. Uh, and one thing that is clear about color is it's not like anything else that's been released lately. We are not like um, the last two hit movies. And um, there's many things in the movie which have always been dear to me, um, like, the use, like the color palette. Uh, been, in recent years, it's been very fashionable to have films which are looking desaturated, and I'm still coming out of um, a love of um, 70s um, fantasy art and extremely vivid, psychedelic, um, bright colors, and these things don't change for me. <laughs> and I yeah. think my musical taste remains much the same. I oh, was okay. also very happy to be able to bring um, some of the music of Burzum, um, Wagner, Burzum, and yeah. the black metal into, sure. the, into the film. So sure. these things have always been my taste. Uh -huh. Count Krishna. Mm -hmm. Count Krishna, yeah. Uh, él dijo que no ha cambiado más uh, durante aquests años. De hecho, aporta 30 años visquen als Pirineus, uh, lo más apartado posible de la civilización. Por tanto, creo que el pas del temps no le ha afectado. Sí que es verdad que, que encara que Color Out of Space té cosas únicas y diferentes, eh, conté cosas que a él sí que le son molt, molt estimadas, como sería la paleta de, de los culos. Creo que ahora las películas tendeixen a ser, tener una imatge, una, una, eh, un, sí, una imatge como desaturada, es decir, potser més... Eh, 
no tenden als colors i en canvi amb ell recorda les pel·lícules del passat de dècades com els anys 70 i 60 amb uns colors més, amb unes idees més psicodèliques en quant a la paleta de colors. Diu que en el cas de la música és una mica el mateix i posa com a exemple, que tampoc ha canviat, i posa com a exemple la que ha inclòs la banda de death metal noruega Bursum a dins de la banda sonora i que era una cosa que ja li agradava a ell fa 30 anys. Ángel. ¿Alguna cosa más? Dí tú. Yes. Eh, eh, bueno, quería preguntarte también sobre la, la evolución de un, digamos, de, un, de un texto, que es el texto original de, de Lovecraft, que ha tenido muchísimas eh, variaciones, interpretaciones a lo largo, y ayer hablábamos un poco privadamente, eh, estuvimos habla, hablando de este tema, por ejemplo, desde las versiones de eh, Daniel Haller de Die Must or Die o de uh, David Cave, Granja Maldita, uh -huh. pero también eh, variaciones que ha habido sobre el tema eh, en, en, en películas y novelas como Aniquilación. ¿no? De, de ¿Cómo has barajado estos referentes? Y también la problemática misión de adaptar a Lovecraft, que es algo que es un gran autor, es un clásico, pero nunca ha sido fácil llevar al cine a Lovecraft. Mm -hmm. I will, I, will, I will start from the ending, and uh, I think there is two questions basically here. One is about the other uh, possible uh, versions of this story on screen. But the first, the, the, question, the first question here would be, uh, Lovecraft has been always a problematic author to adapt into the screen. How did you, could you elaborate a little bit about the challenge of uh, bringing this, uh, this uh, specific story uh, into the big screen? I've yeah, always been a, um, a huge fan of Lovecraft's work. This comes from my childhood. I was introduced to his work by my mother, who um, read me his stories when I was um, seven or eight years old. So it enters my life very early. And um, by now, in the 21st century, he is, um, according to the independent newspaper, the most um, well-known and popular um, horror author of all time. So um, it is extraordinary to me that his work has been so poorly adapted and so little adapted. Um, Lovecraft himself said all of his work was meant to convey a sense of um, cosmic horror or cosmicism, a sense of mankind's futility or smallness in the face of um, an impartial universe. Mm -hmm. And I did not feel that any of the previous adaptations had really tried to address the central themes of his work, much as I love um, Stuart Gordon's work, because mm -hmm. Stuart did um, yeah. the best previous adaptations. Mm -hmm. It seemed to me that there was no one film that really um, caught the, uh, the essence of what um, he was trying to convey. Mm -hmm. uh, yeah, important. No, sure, sure, sure. Gone. No, no, it's okay. The, uh, uh, siempre ha sido una, un fan uh, de Lovecraft desde que su madre le leía las historias de H.P. Lovecraft eh, cuando tenía entre siete u ocho años, pero dice que ahora incluso en el, en el siglo XXI hay que entender que es considerado por siempre que aparecen listas en, los, en periódicos de prestigio como el autor de terror más... Uh, más importante de todos los tiempos y más conocido de todos los tiempos. Ha sido poliadaptado, aunque no tanto, pero ha sido adaptado de diferentes maneras, eh, pero siempre ha sido difícil, como dice también Ángel, porque siempre lo que quería Lovecraft era eh, que la gente entendiera que su terror procedía de, una, de un concepto cósmico, que quería mostrar también la, la, la inutilidad o la futilidad de, y, la, y sobre todo la pequeñez del ser humano ante todo este cosmos y eso eh, como eh, elemento generador de terror. Sí que comenta, como ha habido, ha habido algunas adaptaciones, a él, las que más le han gustado han sido las de Stuart Gordon, recordemos eh, Reanimator y eh, From Beyond, que aquí se llama Resonator, que creo que son dos grandes adaptaciones de, de, de lo que sería del universo de Lovecraft y, el, y lo que dice Richard es que cree que está realmente eh, eh, muy cercano al efecto que, que HP, HP Lovecraft quería mostrar de ese terror de ese terror cósmico. Could you, Angel is also mentioning, Ángel también menciona otras, eh, otras adaptaciones como incluso Annihilation, que es una película muy nueva de Netflix, o eh, Die Monster Die y The Curse, que creo que Ángel a mí es una que nos gusta. Angel also mentioned, if, do you, we, are, we are among horror fans, so if you could elaborate a little bit more about the, uh, uh, if you have seen and if you like these titles that Angel mentioned, like, like 1965, Die Monster Die, The Curse, do you remember The Curse with Claude Atkins? Oh, totally, yeah. Uh, yeah, yeah, it's and, great. Um, we should mention the Faber, the color. Oh, yeah, yeah. The German adaptation. Yeah, the Faber. Yeah. 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 Which I think is one of the best of the color out of space adaptations. I uh -huh. really enjoyed it. Yeah. And um, also worth mentioning is um, 
the um, one episode of Creep Show, the yes. um, George Romero movie, yes. the, um, yeah. the lonesome death of Georgie Verrill. Which that is a Stephen really, King. Um, Stephen King. Yeah, Stephen King, King is the actor. Um, yeah. con uh, um, contribution, where um, which is really a, mm -hmm. a short parody of um, Color Out of Space. <laughs> it's true. And um, of course, um, Annihilation came out while we, we were already preparing um, our movie Color Out of Space. Okay. And we could see at once that this was a. Um, a combination of two classic novels of um, Color Out of Space mixed with um, uh. Boris and Arkady Strugatsky's Roadside Picnic. I, uh, and, uh, it's uh, okay. This, uh, the novel of uh, Stalker. Yeah. This is important. C can you say it again? So it would for, is the combination of uh, two. Lovecraft's yeah. Color Out of Space yeah. and a, a novel called Roadside Picnic yeah. Yeah. by Boris and Arkady Strugatsky. Okay, got um, it. Which are the basis Stalker. of Tarkovsky's Stalker, yeah. which was the book that created the concept of the zone. And the area where the the normal functions and rules of space time are altered, which has been sealed off by the government and has become an area, an impenetrable no-go area, and the team that has to enter into the zone. And I think it's the Strugatsky brothers married with Lovecraft. Yeah. <laughs> yeah. And um, of course, um, we realised that um, Annihilation had a much much bigger budget than ourselves. And, um, <laughs> That on some level we could not um, compete with us, but we could be funnier. Annihilation <laughs> has no jokes. <laughs> Definitely. Uh, el, eh, yeah. Volviendo a los, a los ejemplos que Ángel decía antes, como decíamos, como estamos aquí todos fans del terror, está bien hablar de películas de terror que pueden tener que ver con esto. Hemos dicho antes la granja maldita, hemos dicho eh, el monstruo, bueno, el monstruo, Die Monster Die, ¿se llamaba el monstruo del terror? ¿Cómo se llamaba Die yeah, Monster Die? Yeah, but no, but the Spanish title was Angel. I forget. El monstruo del terror, puede ser. Creo que nuestro departamento de prensa. <laughs> bueno, Die Monster Die de 1965. Eh, la, la versión alemana también, eh, The Color, era, era la versión alemana de la misma historia. Y eh, también citaba, muy interesante, de hecho, un episodio de Crip Show donde salía Stephen King de actor, en el cual eh, se, es una parte de Color Out of Space cuando se queda se convierte en una, una parte vegetal. Perdón, ¿puedo hacer un inciso? En The Creep Show, precisamente esta película, en España, en la mayoría de los cines, no se vio, porque para tener, poder encuñar más sesiones de esta película se eliminó el episodio de Stephen King. Una decisión muy errónea. Sorry, I was pointing out. I will explain this later. So, yeah. The episode was cut. Because they, they wanted to feed, they wanted to, they wanted to, feed. no, 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 not, not because violence or something, no, because, no, they, because they could play the film more during one day. Yeah, it's crazy. Yeah, it's crazy. Now it's possible to see in Blue Eye. That's yeah, 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 of course. Uh, I love to see Yeah, uh, pues él, y luego aparte que él, él comentaba que eh, es cierto que Annihilation, la película de Netflix que, que conocéis, eh, ya, se está, ya se estrenó en el momento en que, en que ellos ya estaban preparando la, 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 eh, The Colorado Space. Eh, él sí que cree que Annihilation además es el producto de, esa, de la combinación de Colorado Space y Roadside Picnic, del autor también de Stalker, donde se trata ya ese concepto de una zona o de lugares en el mundo donde eh, cualquier cosa es eh, la, la funcionalidad de la gravedad y de, otros, y de otra serie de cuestiones queda alterada y, esa, y se convierte además en una zona impenetrable, protegida por el gobierno, etcétera, donde pueden ocurrir eh, eh, cualquier cuestión relacionada con el espacio y el tiempo. ¿no? Eh, eso, mezclado con Lovecraft, es lo que quizás creó Annihilation. Ellos hacían la broma de que, por supuesto, no podían competir con Annihilation, con Aniquilación, porque era, tenían un... Una, un presupuesto mucho más alto, pero al menos ellos podían tener trozos más divertidos y más cómicos, cosa que Annihilation dice que ahí no hay chistes, no. que es demasiado seria. And I don't think this is a contradiction in terms because Absolutely. Um, the um, ultra-dimensional alien threat in our film is never funny, it's totally implacable <laughs> and terrible, um, but the humans are absurd. Uh, but I don't think that uh, goes against uh, Lovecraft's basic um, no, es que cree que tampoco hay contradicción en ello. ¿eh? Todo, ese ente ultradimensional, desde luego, no tiene, no tiene, es, es absolutamente maligno y violento, pero en cambio los personajes, los personajes humanos pueden resultar absurdos. Y en el subject of color, of the, the stories influences, I think you can also see the, the, the traces of color out of space, its fingerprints on many movies from uh -huh. the 1940s and 50s. I think almost every American science fiction movie yeah. from the 50s where you see a, a meteorite hitter, yeah. a small farm, <laughs> and a farmer comes out with a stick and pokes <laughs> the meteorite. Um, we can see this in The Blob. It the Blob, the remake. Space. Yeah, also um, in the remake. Very, yeah. very many um, films from this period. 
Yeah, and this also creates certain expectations, which is why in color we have things like the scientist and the sheriff trying to <laughs> come to the rescue. These are archetypal elements of um, <laughs> 1950s American science fiction. Absolutely, absolutely. Uh, y aparte que eh, él, él ve muchas influencias también de Color Out of Space en muchas películas de los uh, años 40 y 50. Pon el ejemplo concreto de cuando se ve el, cuando aparecen granjas, especialmente en, en momentos rurales de esas películas, que, donde aparece un señor con un palo que eh, remueve a lo que ha caído del espacio. Eh, ponía el ejemplo de The Blob, eh, la masa devoradora, pero también en el remake de The Blob, yo recuerdo que también es, es, es realmente muy... Muy parecido. Eh, ellos han intentado también eh, introducir en, en Colorado Space, en la, en, la, en la película dirigida, en la versión dirigida por, eh, por Richard, elementos de los años 50, del cine de terror y ciencia ficción de los años 50 americano, como, ese, como que el sheriff viene al rescate y hay, aparecen una serie de científicos, y es cierto que esos, esos elementos son muy comunes en el cine americano y no dejan de ser... Uh, uh, elementos que tienen que ver con Lovecraft. In my opinion, also in my humble opinion, I think also the Quatermass series has a lot to do with that. And they are also the British film. No, comento que quizás Quatermass también pueda tener bastante de, de Lovecraft. Yeah, I definitely agree. And yeah. movies like X the Unknown. X the Unknown, yeah. 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 Películas uh, de la Hammer, sí, sí. I think um, when it comes to classic works of the genre, mm -hmm. like Lovecraft or Dracula or Frankenstein, these films should be reinvented for every generation. There's no reason why there shouldn't be a Color Out of Space or a Call of Cthulhu every 10 or 15 years because um, it's our task as filmmakers to um, make these ideas fresh again and to make them dangerous again for um, the, the next generation. So I wanted to go in there and to work with these archetypes and to once again um, make them fresh and new while um, attempting to hit every one of the classic pot, uh, plot points from the story. Uh huh. That's important. Classic, the, uh, the classic uh, uh, plot point. Yeah, you want to you, you want to be able to interrogate the archetypes by by keeping them there, but just yeah. arriving at them in a new way you got it. and casting a new light on them. <laughs> Es verdad que, que las, los clásicos de siempre del cinema fantástico, va desde Lovecraft o Drácula, eh, han de ser reinventados para cada generación. No vol dir que hagi d'haver un, un color out of space cada 15 años, pero sí que es veu la obligación, él creo, como, como cineastas, de eh, retornar a estos mitos de la literatura y del cinema de terror eh, para una generación, no, cada generación nueva de una manera fresca y hacerlos una otra vegada perillosos y, y para, aquella, para aquella generación. Uh, a mí es uh, uh, servir lo que sería los elementos clásicos de las tramas, es decir, de, 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 de Lovecraft o de, o de Drácula, pero a la vegada aportarlo de una manera, de, arriba en ellos de una manera colateral más propera a los temas en los que se hacen estas películas. ¿Alguna pregunta de por aquí o qué? Del Richard, sí, andaban. Uh -huh. Yeah, if you could, if you could elaborate a little bit more about uh, how Nicholas Cage. No tenía un. Roberto. Ya está. Okay. I'll, I'll, uh, and how, how Nicholas Cage was uh, uh, because you mentioned this already, but uh, if you could be a little bit more specific about how Nicholas Cage was uh, finally involved in the project and how was uh, working with him. Um, well, Nick um, on the set of Mandy was talking about what a fan of H.P. Lovecraft he was. And of course, the um, producers of this film and the, the line producer, Josh Waller, overheard this yes. and was keen to make another movie with um, Nick and um, realized that there was a Lovecraft script flying around. So he grabbed my script and gave it to Nick. And then the producers of, at, from Spectavision physically drove to Las Vegas to um, where Nick lives and cornered him in a bar in Las Vegas and dialed my phone number on a handset and gave it to him. And I got a phone call at three in the morning in France from some guy in a bar in Nevada <laughs> claiming to be, um, to be Nick Cage, um, <laughs> saying that he wanted to make my movie. I did not really believe it. I think I had the conversation and went and talked to my cat and had a, a smoke and went back to bed. Um, but uh, this was the beginning of it. It was a difficult mission for Spectavision because um, in the course of this trip to Nevada, Nick ran up a bar tab of $35,000. Um, their car got broken into, all their computers were stolen, and along with uh. the DCP of Daniel is in rail. But they succeeded in making the phone call, which started uh, this process. Okay. Uh, I'm not sure if I got it okay. So the, uh, uh, 
so what happened? What exactly happened? They were stolen all the equipment yeah, from. Yeah, while they were talking with Nick, their cargo roof tough. At the moment, you were speaking with him. Yeah, well, while, um, while, while the Spectre Vision producers were talking with him in the bar there. <laughs> Okay, <laughs> not bad. Yeah, bueno, uh, Nicolas Cage. Small sacrifice to get the project. Started. Oh yeah, I'm very impressed. Uh, Nicolas Cage, bueno, eh, eh, llegó al proyecto eh, cuando en el uh, set de Mandy, eh, película que recordáis bien que tuvimos el año pasado, excelente de Panos Cosmatos. Eh, uno de los productores empezaron a hablar de que había la posibilidad de que eh, eh, se pudiera hacer un proyecto de un guión que corría por allí. De hecho, el Nicolas Cage era el primero que decía que él ya era muy fan de, de Lovecraft y, eh, como decimos, un, un guión de Richard Stanley estaba por allí y la gente, Josh Waller, que era uno de los productores de Spectre Vision, que es la empresa, la compañía americana, que también está Elijah Wood en ella, que uh, uh, ha producido la película, inmediatamente le dieron el guión a, a Nicolas Cage. Y entonces la, lo que pasó es que eh, eh, cuando vieron que podía haber cierto interés, volaron inmediatamente a Las Vegas, la gente de, de Spectre Vision, y le cogieron el teléfono y se lo pasaron, estaba Nicolas Cage, se lo pasaron a Nicolas Cage para que explicara a, a Richard Stanley que él se encontraba en ese momento en su casa, en los Pirineos, y eh, le, le dijo, no, no, oye, que sí que quiero hacer tu película, y tal, y fue gracioso porque él vio que le llamaba, ¿quién me llama a estas horas de Nevada? ¿no? Eso daba que era Nicolas Cage diciéndole que quería, hacer, que quería hacer su película. No se lo creyó mucho, eh, acarició a sus gatos, se fumó un piti y se fue a la cama, pero parece ser que, que sí, que al final funcionó. Lo que dice es que en ese momento, mientras estaban ellos hablando, hablando con Nicolas Cage, parece ser que les robaron, tenían todo el equipo, eh, incluidos DCPs, material eh, rodado de otras películas, como One of them was Daniel is in real, one of the movies. That's why the DCP got stolen from the car. <laughs> Daniel is in real, la película de Adam uh, Egypt Mortimer, que tenemos aquí también, parece ser que les robaron todo, y él dice que es un, poco es un poco kármico esto, parece ser que es el precio que tuvieron que pagar por tener a Nicolas Cage en la película. Yeah, Nick was only available for four weeks from the end of January 2019. Um, so we had to shoot in this, this time period, otherwise we would have to have maybe waited years and the project would not have happened. Mm, yeah. I did not believe it until the very last moment and then um, in the end of the first week of December 2018, um, Josh Waller and one of the Portuguese producers were forced to drive to my house in the French Pyrenees. They knock on the door in the early hours of the morning, I, I got them coffee and then they said get in the car. Um, Nicolas Cage solo tenía cuatro semanas eh, para, para poder rodar, empezando en enero de 2019, y eh, eh, solo tuvieron ese, ese tiempo preciso de cuatro semanas para poder rodar la película a partir de enero de 2019. Si no, hubieran tenido que esperar durante años para, para poder eh, eh, realizar el sueño que sería eh, rodar con Nicolas Cage. Sí que es cierto que en el momento en que cerraron el trato, Josh Waller y eh, otra persona también de Spectre Vision se tuvieron que ir en coche hasta a recoger, porque él no se lo creía todavía, y por lo cual no, no, él no quería viajar a Estados Unidos, tuvieron que ir a buscarle a su casa, llamar a su puerta de, de su casa de los Pirineos y decirle, oye, métete en el coche que tenemos seis semanas de preproducción, con lo cual ya te puedes venir con nosotros. Y dice que todavía no se lo cree. Weeks before we started, he went through the script and highlighted areas where he felt he could improvise and um, bring more to the material. All this was uh, very controlled and thought out on his behalf. Mm -hmm. So although there are these ex moments of which seem like explosions of insanity in the film, these moments were um, premeditated and worked out from weeks in advance. So wow. we, we knew exactly where these things were going to happen and storyboarded and positioned our cameras accordingly. This is important. <laughs> and the position of the cameras, yeah. Yeah, so that's <laughs> because of course you have to know when. Of course, that's great. To. So it's, it's, it's a, it's a non-improvised improvisation, but that's it's great. Right, it's, yeah. But it's great, it's much better. You have it all under control. That's great. Yeah, it uh, was a, a dream to work with this way. Well, okay. El, uh, Realment, Nicolas Cage va, ser, va, ser, va estar estupendo i, a més a més, és tota aquella energia 
concentrada que té, però sí que és veritat que a l'hora de treballar el que va fer és anar a... va revisar el guió molt, va marcar-ho molt de coses que ell creia que podia millorar de la seva interpretació i, diguéssim, que improvisar. Però sí que és una improvisació meditada, com diu el Richard. Totes aquelles explosions d'energia o d'explosió interpretativa que veiem en Nicolas Cage durant Colorado Space realment estaven preparades amb setmanes d'antelació. Fins i tot n'hi havia storyboards, fins i tot se sabia on posaríem les càmeres i per això sembla una explosió interpretativa improvisada que realment no ho és i a Richard li va agradar molt, diu que va ser un somni poder treballar amb el Nicolas amb aquest sistema. And this also allowed us to modulate his performance so uh -huh. that the descent into pure insanity could be um, very um, carefully um, controlled throughout. And I felt Nick was also being extremely brave with this film because um, he is playing a character very far from a, a normal action hero um, or romantic um, lead. He is playing a, a character who is very weak and flawed, who uh -huh. is... Um, who cracks under pressure and is incapable of um, dealing with the, the circumstances in which he finds himself. Cracks under pressure, yeah. Okay. Yeah, no, he shows a, a, a weakness and, and vulnerability, which I think is, is unusual for Nick. Uh -huh. Vulnerability, yeah. Uh, Nicolas Cage, además, les permitió eh, eh, poder moderar el, el, la interpretación. Es decir, aunque eran, eh, había esos estallidos eh, eh, propios del personaje, eh, de pura locura, como, como lo define eh, Richard, eh, a la vez él le permitió poderlos, eh, poderlo modular de la manera adecuada para lo que era la propia historia. Eh, cree que Nicolas Cage fue muy valiente de, de, de afrontar el papel de esta manera, porque es un personaje muy lejano a héroes de acción o, o héroes románticos, porque es un personaje que tiene muchas debilidades, que tiene muchos defectos, que se derrumba ante la presión eh, débil y vulnerable, que es probablemente un tipo de personaje muy alejado de lo que es habitualmente, el, el, como decimos, el, los, los personajes protagonistas de las películas al uso. Última pregunta aquí. Uh, os habéis olvidado de hablar de la cosa. O sea, ¿Por qué ha decidido añadir esas referencias? ¿Por qué ha decidido? Porque ha decidido meter referencias a la cosa. Ya. Yeah, uh, could be true, yeah. There is a hay un momento muy específico, creo que con la madre. Que dos, sí, sí, dos. Pero decir, hay uno que es el que más me gusta, que es el de la madre. Quizás sí, que tiene que ver. Uh, uh, This gentleman would like to know if, uh, if you have, in a way, you wanted to put also some parts of the thing in there, which is also a very Lovecraft uh, movie. And I would say that uh, maybe the special effects, they, they, you, you can detect something there, if you, if you allow us to say this. I'm um, totally. I mean, I think the thing might be the best H.P. Lovecraft adaptation, only it's, of course, from a story by John W. Campbell, yeah. which um, was influenced by Lovecraft. Mm -hmm but it certainly um, captures the essence of Lovecraft's world better than any other movie I can think of. And um, in a way, our um, mutant alpaca scene is a, um, <laughs> a homage to the thing. Uh, but it was maybe some kind of um, dream to, um, to do this with alpacas. <laughs> <laughs> El, que sí, que desde luego que la cosa es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho jamás de, de H.P. Lovecraft, en este caso de John William Campbell, que estaba influenciado por, uh, por Lovecraft, pero aunque aquí en este caso también ha introducido el elemento de las alpacas, que también bueno, pues añade un poco de, de color a esas transformaciones. We arrived at the alpacas because of the other adaptations of color uh, out of space, and I did not want to see a farm with a cow or a pig or a chicken. Uh, um, so I thought, what animal can be on this farm? Uh, um, it, uh, maybe it would be Angora goats, or we thought maybe ostriches, but ostriches are too dangerous and kick. Uh, so um, we arrived at the alpaca. <laughs> Llegaron a la idea de las alpacas viene porque no quería otra vez una adaptación en la que salieran vacas, cerdos y, y pollos. Entonces, ¿qué animal podría ser? Pues eh, quizás, eh, también habían pensado quizás avestruces, pero dicen que las avestruces pueden ser muy peligrosas, pues te pueden, te pueden morder o te pueden dar una coz. Por lo tanto, decidir un animal un poco más pasivo como una, como una alpaca. Pues, pues nada, muchas nada. gracias. Eh, thank you very much, Richard. Uh, good luck with film this night yeah, in the auditorium. And gracias a todos vosotros. Gracias.
I volia agrair també al distribuïdor de la pel·lícula a Contracorriente, que els tenim aquí presents, i moltes gràcies per tenir també la força d'estrenar una pel·lícula com aquesta.